So, ähm. Oh, da guck mal kurz nicht hin und schon ist dunkel. Äh, ich schütze. Hm, 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 hm. Übrigens habe ich jetzt auch einen Upload-Plan, auch Livestream-Plan, wann ich was spiele und so. Also in der Kanalinfo nochmal nachgucken. Ich werde wahrscheinlich dazu noch ein Infovideo machen. Äh, ich könnte ja mal diese Sachen verkaufen, die ich immer noch bei mir habe. Hi, ich möchte was verkaufen. Dat, dat, dat. Also das war's. Äh. Hasele. Können wir da mal ein bisschen Geld geben? Wie halt, warte, ich würde sie anders herum. Haben. Ja, tausend reichen erstmal. Habe ich jetzt rausgenommen? Und nehmen, hinterlegen, so wollte ich es. Ja. Habt ihr was hinterlegt? So. Der Markt. Wir haben Hauptstory und ich glaube, eine Nebenstory können wir auch noch nebenbei machen. Oh, welche, welche Klasse habe ich denn jetzt gerade drin? Druide. Mein Pikinier. Bin auf dem Halbweg. Okay. Hermetika. Ich muss echt mal neue Klamotten holen für die Beine. Ja, das ist meine Hauptklasse. Ja, mal, wie war das mit? Wo wollten wir damit hin? Ach. Wow, wir waren noch nicht mehr da. Äh, okay. Wir haben das noch nicht mal harmonisiert, okay. Ich weiß noch, oder? Ich soll mir was aussuchen und du zahlst, okay. Meinst du von den neuen Klamotten, die im Shop gibt es oder wie? Jur. Erstmal dahin laufen. Laufen heißt, es soll ja gesund sein. Ich muss überlegen, wo musste ich lang? Ich glaube, hier oben hin. Okay. Ja, ich brauche generell Klamotten. Ich glaube, ich, ich hoffe, dass das jetzt hier richtig ist. Ich will mal gucken. Ich muss auf jeden Fall dahin, um dahin zu kommen. Okay. Ich 
gar nicht vor, wenn ich jemanden ersten reite hier habe, ey. Das Laufen ist ja voll ätzend. Gucken, ja, es müsste richtig sein. Die werden abgeschafft. Ich gebe dir gleich, werden abgeschafft. Okay. Alter, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir überhaupt für ein Wetter, ey? Staubig. Also das ist mehr als staubig. Ich habe das Gefühl, ich gehe voll falsch. Schnee. Ja, mm, sehr schnell. Also, es ist schneit hier, das sehe ich vollkommen. Siehst du nicht, wie kalt und, 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 und weiß es hier aussieht? Also, wer was anderes behauptet, der ist blind, ne? Okay. Vielleicht schaffe ich es ja bis dahin, das Zielort erreicht zu haben. Von der Hauptstory. Das ist ein Insider-Joke, ja? Du weißt, dass das hier, dass ich das erst nachhinein einstellen kann, ob, ob das alters entsprechend ist, ne? So. Äh, uh, wo wollte ich lang? Da lang, okay. Hi, Ameisen. Was geht? Boah, Kater, ey, du könntest ruhig ein bisschen schneller sein. Das klingt jetzt so falsch. Okay, Neo, das ist jetzt ein einfach hier an der Seite. Dich sieht keine Sau. Oh, du Engelst! Hey! What's up? Wer bist du? Ein Fischer. Astrelle Lecure. Miau. Ja. Miau. Oh mein Gott, ein Level. F <lacht> Nein, ich werde jetzt nicht lebensmüde sein, aber. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bist du bist so, bist so riesig.
Inwiefern kommt ein Drache? Oh, das sieht doch schön aus. Neo, markiere. Markiere diese Stelle. Das ist jetzt dein Land. Du musst es verteidigen und markieren. Gut, du bist kein Hund, aber trotzdem, du kannst es versuchen. Okay, ich komme dem Ziel näher. Nach 30.000 Jahren zu Fuß. Okay. Da, 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 da. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Sie haben gleich jetzt hier erreicht. Wuhu! Wumm. Ich habe mir geschadet. Egal, ich bin angekommen. So. Das Ding ist jetzt auch markiert. Um. Hi. Ja, Isabad, das bin ich. Was gibt's? Die Entführung willst du aufklären? Ja. Ah, dann bist du der Arm. Ah, dann musst du der Abenteuer sein, den Minifilia gemeint hat. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor den Amaja in Acht nehmen sollen. Tja, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die hi hinter der Sache stecken. Ja, das weiß ich. Ich habe trotzdem meine Online-Zeiten vorher geklärt. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Kampf verantwortlich. Wir kriegen einen End Endpositionskristall, Dings da. Äh, was nehme ich denn? Ich nehme das. Ich sag ein Bart, der im Kampf Knochenbleich das Sagen hat, sucht jemanden, der Leichnamen von Pilgern für ihn birgt. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Mifilia äh, vermutete die Amaja hinter der Entführungsfällen in dieser Gegend. Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen sie uns hier ja Amaja genug. Knochenleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche, Zwischen bedauerliche Zwischenfälle sind da an der Tagesordnung. Erst gestern wurden süd südöstlich von hier einige Pilger, die zu St. Amada Land Amakirche wollten, von einer Horde Amaja überfallen, überfallen und getötet. Ich sehe die Armseen ungern als Hirnfrote enden und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begründnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amaja lauern vielleicht noch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden, doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichter am Bergen zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Machenschaften der Amaja in dieser Gegend raus. Ich soll jetzt Leichenbergen. Na klasse. Na klasse, ich soll jetzt Leichenbergen. Äh, war das nicht der Teil, wo ich mich ziemlich schwer gemacht hatte? Mal. Ähm. Wo muss ich hin? Ah, ich muss bis raus. Bis raus außerhalb. Okay. Joho. Ich glaube, da muss ich hier, ne? Oh, das sieht so toll aus. Ich glaube, ich mache ja noch Fotos. Ich muss immer noch die von den letzten Livestream immer noch 
Video bearbeiten. Ah! Ich mach sie fertig! Los, Neo! Das war's? Ah. Schade. Hätte ein bisschen mehr erwartet. Eins. Zwei. Drei. So. Ah ne, dann war das, ich glaube, wo ich dann diese Leichen transportieren muss. Was, glaube ich, ein bisschen später kommt, war so ein Problem gewesen. So. Danke, du hast den Abend sehen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass sie ein ange angemessen bestatten. Was diese Elen Amaja betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in den kargen Landschaften dort draußen zu verbergen. Geschweige denn, so unauffällig anzunähern. So kann man doch niemand so kann man doch niemanden entführen und ihre Opfer sind wie von Erdboden verschluckt anders als die armen Pilger die du mir gerade gebracht hast das muss jetzt unter uns bleiben aber bei deinen ein ein Entführungsfall es würde mich schon verdammt wundern wenn die dreckigen Biester nicht einen Komplizen unter uns hätten in diesem Kap herrscht Träger Dauer, Dauergang Verkehr. Er wird von vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja die Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Schräge Typen sind da keine Seltenheit. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber das heißt, ich vermag nicht, vermag es nicht, mir alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendein Halunke sie hier unter die Leute gemischt hat und hier mehr die Vermissten an die Amaja verkauft. Oh, ich glaube, jetzt kommt Leuchtet, wo man sich verkleiden tut. Ähm. Okay. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Bislang hat es Opfer hauptsächlich unter dem Flüchtling gegeben. Vielleicht wissen wir welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erstmal Rat bei Ungunst einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf den Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff, der Gute, aber lass dich nicht davon abschrecken. Ich habe vorhin gesehen, wie er polternd und zähnt in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die vom vielen falschen Weichen heißgeredenen Kehle kühlt. Vielleicht wird er nach ein paar krügen Gesprächen. Ich zeige ihn aber sicherheitshalber diesen dieses Empfehlung schreiben von mir, damit er dich nicht um Sehen und Rombogen aus dem Fenster wirft. <lacht> Na, das klingt ja nett. Okay, laut dem müssten wir geradeaus. Hä? Hier rein? Nein, auch nicht. Hä? 
So nah und doch so fern, ey. Hier? Äh. Okay. Hier war ich schon. Oh, da ist ja irgendwo oben, ey. Dem. Nach dem müsste es hier sein. Da. Du schon wieder? Unsere Begegnung in Ulda hat mir gereicht, also schwer ab. Findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Hier nimm. Was? Ich bin bad, schick dich? Ach. Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Ich sollte also was über die Flüchtlinge erzählen, hä? Tja, viel gibt's da nicht zu sagen. Die Ambichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reis ausnehmen, wenn man sich ihnen auch nur zehn Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass die Kerle, wie ich sie hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich rumgescheucht haben. Jetzt mit all den Vermissten und so, wenn sie nicht unbedingt zutraulicher geworden, wenn, wenn sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, dann möchtest kannst du ja selbst mal versuchen, was aus einem von denen rauszukitzeln. Viel Glück, mein Freund. Du wirst es brauchen. Klasse. So viel zur Info. Haben es jetzt auch noch schon die Abenteuer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Okay. Hi. Hilfe, bleib mir vom Leib. Ich weiß von nichts, ehrlich, verschlepp mich bitte nicht. Und schon war er weg. Okay, der andere müsste da sein, ja. 
von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mitte zum Zweck. In Tars Hö Höhle sollt ihr alle schmoren. Okay. Muss ich da auch mit jemandem sprechen? Ist er denn? Den soll er hier oben sein. Da muss ich wieder runter. Das ist bestimmt schon wieder falsch, ey. Und glaubst mir jetzt, die Flöhe sind verschl verschlossenes Völkchen. Was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Habe übrigens so meine Zweifel, ob an diesen Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie da finden, wag ich aber mehr, wag ich mal schwer zu bezweifeln. Okay. Und? Haben deine Nachforschung etwas gebracht? Hm, verstehe. Glaubst du, Ungus hat recht mit seiner Theorie? Ob die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann es nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen, also lasse ich dir nichts wieder hier blicken. Okay. Schweiß, schweißt er mal Grab. Okay. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zu Sankt Amada Landamar Kirche begegnen. Sie gleich westlich dieses Kamps. Oh. Ich habe das schnell weggedrückt. Scheiße. Uh, der Friedhofswart Marquess wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Und wieder eine Leichname. Ich glaube, jetzt war das der Teil, wo ich damals Probleme hatte, das zu kapieren. Nein, nicht. Hi. Merkwes, ja, da bin ich. Ich sehe Bart, schick dich, um Nachforschung über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch was müssen wir den Toten bestatten? 
das Gebiet, das gebietet uns die Priorität. Ein Grad habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann Booster mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Okay. Ich glaube hier irgendwo lang. Was hier? Ja. Der ist nackt. Jetzt wurde er zu Stein. Jo, hier. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Allein dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir schon dankbar. Und würde, würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin außen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich Menden mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich erstmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Tonengräber hier bitte weiter seinen Tageswert verrichten. Jo, also, ähm, es ist Abend. Sehr spät Abend. Es ist kein Morgen. Kannst du das nicht mehr morgen machen? Okay, also hier haben wir einige Küsten, die man annehmen kann. Neben der Hauptstory. Was sind das hier? Grabpflege. Auf dem Friedhof, das ist okay. Sucht jemand, der für ihn ein paar der lästigen fliegt. Um okay, dann mach ich mal. Dass es unbeschadet zu uns geschafft hast, zeigt, dass du dich zu wehren weißt. Jemand wie dich könnten wir gut gebrauchen, um diesen edlen äh, Fliegenplage etwas einzudämmen. Unser Problem ist, dass der Verschönungsgeruch der Leichen zahllose Fliegen anlockt, die mitunter recht aggressiv werden können. Außerdem verbreitet sie gefährliche Krankheitserreger. Einige Bilder sind ihnen bereits zum Opfer gefallen. Es ist schon eine bittere Ironie. Diese Kirche sollte ein Ort des Schutzes und Friedens sein, doch, der, doch wegen der Fliegen ist es momentan eher das Gegenteil der Fall. Bis so Gefühl, dass unsere Gläubigen wieder gefahrlos hier bewegen können. Okay. Ich nehme noch gleich Hauptstory an. Wie viel musst du mir singen auf 5?
Oder nicht, den nicht. So. Da muss ich wieder hin. Du warst erfolgreich, das ist eine gu gute Nachricht. Wir haben schon so genug Tor Tote zu beklagen. Da wollen wir nicht zusätzlich noch die Tonnen trauern. Tonnen trauern? Hä? Am Ende gibt es uns noch überhaupt niemanden mehr, der noch für die Verstorbenen beten kann. Okay, ich krieg auf jeden Fall diesen Farbstoff und äh ich nehme das. <lacht> Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser Abend sehen kümmern. Das. Richte Isambard bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Mark, was dir ganz recht erzählte, stelle ich in engen Kontakt mit den Flüchtigen. Uns Dienern der Göttern öffnet sich nämlich noch ihr Herz und be berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Mark, was war nicht allzu grob zu dir. Seit der siebten Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er, me er, meidet, er meldet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er von einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tankred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Pflege nachher einmal zur Brust nehmen werde. Oh, der war unfreundlich zu Tankred. Okay. Mal gucken. Wir müssen da runter. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal eine an. Wenn das nicht näher ist. Du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich, löblich. Erlaube mir, mich vorzustellen, werter Isenbart. Mein Name ist Tankred und ich bin wie Neo mit der Aufklärung des Falls des, der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich würde von Ungus an die Priester verwiesen und ich glaube, der Mirsche Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur dieser Außen in Frage. Die ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Außen ist die gütigste Seele, die ich kenne. 
Ist dem so? Die lieblichste Rose haben die spitzen Dornen. Ich rate dir, tünlich ein machtsloses Auge auf die Person zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquas. Marquas? Ich kann mich des Eindrucks nicht entwehren, erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war, war er da ganz sicher, ganz sicher nicht. Seltsam, wirklich seltsam. Okay. Was soll ich denn aussuchen? Äh, was nehme ich denn? Das. So. Dann nehme ich den noch an. Was gibt es denn da? Ischenbad ist nicht, nicht, nicht sicher, was er von Tankrates an Schulden halten soll. Die Piste von außen soll in der Sache verwickelt sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf den Gottbazar des öfteren Besuch, Besuch abgestattet haben. Sie wird doch wohl nicht. Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren. Neo. Höre dich am besten einmal bei den Kindern um, was außen von ihnen will. Okay, das wäre die eine Aufgabe. Sucht jemand, der hinisch mich schon für sie jagt. Ah, okay. Glaube ich nicht. Hallo. Sind die auf dem Weg zu uns wie jedem begegnet? Falls ja, hoffe ich, dass sie ihn schön ein über den Schädel braten, gebraten hast. Die Biester sind nämlich gemein, gefährlich und eine ernste Bedrohung für die Bewohner hier. Was meinst du, könntest nicht noch ein paar von ihnen für uns unschädig machen? Ein ruder verwahrloser Mischlinge treibt sich meistens südöstlich von hier herum. In des Tümpels wimmelt es geradezu von Arschfressern und ständig fallen sie unbedarften Reisenden an. Zeige keiner Bahn für die schändlichen Kreaturen. Ihre Opfer erfahren auch keins. Okay. Um, dann muss ich wahrscheinlich dahin. Ja. So, einmal. nur vier
Oh, ein Hase. Gärtner. Okay. Null von ihnen, mein Verlobten angefallen und bis zur Unerkennlichkeit bestimmt. Seit diesem Tag habe ich dem Biest eine Rache geschworen und bitte jeden Abenteuer, den ich treffe, ihnen ihre Bestände zu dezimieren. Die Höhen gehören ausgerottet. Es darf keine unschuldige Opfer mehr geben, hörst du? Jetzt schon wieder eine Mission? Catwin macht ein ziemlich verdrossenes Gesicht. Hm, sowas Blödes aber auch. Was mache ich jetzt nur? Du bist doch der, der nützliche Abenteuer von neulich. Ausgezeichnet. Ich habe dir gerade in weniger von fünf Sekunden die Quest abgegeben. Ich stecke hier nämlich ein wenig in der Zwickmühle. Der Bruder meines verstorbenen Verlobten hat mich gebeten, ihm einige Schreiben Tuko, vielleicht zu besorgen. Der Typ hat Nerven. Ich muss jedoch neue Hyänen anheuern. Hyänenjäger <lacht> anheuern. Wie soll ich ihn da bitte fleischig vor uns zum Goldbasser bringen? Und du hingegen, du sagst, als hättest du gerade nichts Besseres zu tun. Uh, okay. Und dein Jagdtalent hast du ebenfalls schon unter Beweis gestellt. Die Tukos, Tukos sind bestimmt ein Kinderspiel für dich. Also bring ihr Fleisch. Bitte meinen verhinderten Schwager auf den Goldbazar. Er ist übrigens Benegar. Okay. Wo soll ich hin? Oh, ich muss die erst erledigen, okay. Ich muss erst die Erledigung dann dahin bringen. Okay. Um. irgendwo abbiegen oder wie okay äh, nein ich muss dahin hä 
ะฟินเดดิบิกโอเคฉันคิดว่าดังนั้นนี่คือทางออกถ้าฉันจะไม่ผ่านไปฉันจะไม่ผ่านไปอีกครั้งไม่ได้Das zwei muss ich auch erledigen. Statt das wären nur drei gewesen. Jo, jetzt sind alle tot. Jetzt soll ich den Bazaar bringen. Okay, da oben hin. Jo, äh, nein. Lässt, Kette lässt ganz schön lange mit dem Tuk-Tuk-Fleisch auf sich warten. Hast du vielleicht etwas von ihr gehört? Ja. Ah, du musst dieser nützliche Abenteuer sein, von dem Kettlen mir erzählt hat. Danke. Diese Fleischmenge ist ausgereicht aus. Ich werde daraus ein köchliches Gulasch zaubern und damit die Minenarbeiter verköstigen, die in der Hoffnung auf reiche... Mitrit Erz Funde hier zum Goldbazar kommen. Die sollen sich schließlich wohl wohlfühlen, damit sie lange bleiben und möglichst wieder ihre Art verdienten Gil bei mir lassen. Die Typen sind nicht gerade als Gourmets bekannt. Solange die Portionen üppig sind, schmeckt ihnen alles. Da habe ich das böse Fleisch bei Katlem bestellt. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja keine Perlen von den vor den Schweinchen werfen. Okay. Wie du siehst, läuft bei mir alles bestens. Um Katlin hingehen, mache ich mir langsam ernste Sorgen. Mit ihrer Hygiene Fendaten tut sie sich jedenfalls keinen Gefallen. Irgendwann treibt sie das, die ganze Geschichte noch mal zur Depression, wenn nicht gar dem Wahnsinn. Mein Bruder bringt die Aktion jedenfalls nicht wieder zurück. Ich wünschte... Sie könnte endlich über seinen Tod hinwegkommen. Oh. 
Meep. Nicht angeschlossen? Jo. Ich mache hier mal kurz einen Cut. Oh. Und gleich geht's weiter. Ich will mal kurz, kurz eine pinke Pose einlegen.